ஹலோ ஆல் வணக்கம்ங்க நான் உங்கள் தாரா பேசுகிறேன் மீண்டும் உங்கள் எல்லோரையும் இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் அப்படின்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லா வளமும் நிறைஞ்சிருக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்மளோட தமிழ்நாட்டை பற்றியும் தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை பற்றியும் பெருமை தேடி தந்தவங்களை பற்றியும் பார்ப்போம் பொதுவாக நம்ம எல்லோருக்கும் தேசிய பறவை தேசிய விலங்கு தேசிய பாடல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொல்லிடுவோம் அதே மாதிரி தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கோ மாநில பறவை மாநில பாடல் மாநில விலங்கு அப்படின்லாம் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போமா தமிழ்நாட்டின் பறவை மரகத புறா எமரல் டவு தமிழ்நாட்டின் விலங்கு நீலகிரி வரையாடு நீல்கிரி தார் தமிழ்நாட்டின் பூ செங்காந்தாள் குளோரியோசா லில்லி தமிழ்நாட்டின் மரம் பனை மரம் பாம்ச்சி தமிழ்நாட்டின் பழம் பலாப்பழம் ஜாக் ஃப்ரூட் தமிழ்நாட்டின் நடனம் பரதநாட்டியம் தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டு கபடி தமிழ்நாட்டின் அரசு முத்திரை நம்ம ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் கோயில் இவ்வளோ எங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பட்டாம்பூச்சி கூட இருக்கு அதுதான் தமிழ் மரவன் தமிழ் யோமேன் பட்டாம்பூச்சி எவ்வளோ இருக்கோ அது அந்த இடத்தோட வளமையை குறிக்குங்க தமிழ்நாடு அஞ்சாவது மாநிலம் ஒரு பட்டாம்பூச்சியை மாநில பட்டாம்பூச்சியை அறிவிச்சிருக்கிறதுல அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் இருக்குது இதில் ஈரோடு தான் மிகப்பெரிய மாவட்டம் அப்போ சின்ன மாவட்டம் எதுன்னு கேட்குறீங்களா அது நம்ம சென்னை தாங்க வெறும் நானூற்றி இருபத்தாறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது தான் நம்ம சென்னை நம்ம தமிழ்நாடை கிரீஸ் நாட்டுள்ள நிக்காழகா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு ஸோ அந்த இடமும் நம்ம தமிழ்நாட்டோட பரப்பளவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தாங்க இருக்கு அடுத்து தஞ்சை பெரிய கோயில் பிரதீஸ்வர டெம்பிள் இதை பெருவுடையார் கோயில் அப்படின்னு அழைப்பாங்க ராஜராஜ சோழ மன்னரால் ஆயிரத்தி மூன்றாம் வருடம் தொடங்கி ஆயிரத்தி பத்தாம் வருடம் நிறைவு செஞ்சுருக்காங்க இந்த கோயில் தான் உலகத்திலே முதல் கோயில் முழுக்க முழுக்க கிரானைட் கற்களால் கட்டப்பட்டது உலகத்தின் இரண்டாவது மிக நீளமான நகர்ப்புற கடற்கரை கொண்டது தாங்க நம்ம தமிழ்நாடு அதுதான் நம்ம மெரினா பீச் இவ்வளோ நேரம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றியும் தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை தேடி தந்தவங்களை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக மதிப்பிற்குரிய ஐயா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் இவர் பதினைந்தாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ராமேஸ்வரம் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் இவருடைய அறிவுத்திறனை பார்த்து வியக்காதவங்களே இல்லைங்க இருபத்தைந்தாம் நாள் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் வருடம் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு பொறுப்பு வகித்தார் அப்துல் கலாம் ஐயா மூலமாக தான் இந்த உலகம் தமிழ்நாட்டை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சாங்க சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டை ரொம்பவே நேசிக்க தொடங்கினாங்க அடுத்தபடியாக ஸ்ரீ சந்திரசேகர வெங்கடராமன் சி வி ராமன் அப்படின்னு அழைப்பாங்க இவர் திருச்சியில் இருக்கிற திருவண்ணை கோயில் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஏழாம் நாள் நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்திருக்காரு ஒளி ஒரு பொருளின் உள்ளே செல்லும் போது சிதறும் ஒளி அலைகளில் ஏற்படும் அலைநீள மாற்றத்தை இவர் கண்டுபிடிச்சார் இப்படி சிதறும் ஒளியின் அலைநீள மாற்றத்திற்கு தான் ராமன் எஃபெக்ட் அதாவது ராமன் விளைவு அப்படின்னு பெயர் வச்சார் இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு தான் இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இயற்பியல் துறைக்காக நோபல் பரிசு கிடச்சிச்சு அடுத்தபடியாக கணித மேதை என்று இன்றளவும் நம் அனைவராலும் போற்றப்படக்கூடியவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் ஈரோடில் பிறந்த இவர் எந்த ஒரு அவார்டும் வாங்கலை வெறும் முப்பத்தி மூணு வருடங்கள் தான் வாழ்ந்தார் ஆனால் மூவாயிரத்துக்கு மேலே ஐடென்டிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸை தொகுத்து வழங்கினார் அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் கணித பாடங்கள் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துருக்குன்னு இன்றளவும் நிறைய சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க அடுத்து தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் இந்த அவார்ட் இந்திய சினிமா துறையோட முன்னேற்றத்திற்காக தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்தவர்களுக்கான ஒரு விருது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த அவார்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க யாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நடிகர் திலகம் மதிப்பிற்குரிய ஐயா சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இயக்குனர் இமயம் ஐயா கே பாலச்சந்திர அவர்களும் வாங்கியிருக்காங்க கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஐயோ நம்மளுக்கு இந்த அவார்டு கிடைக்காதா கிடைக்காதுன்னு அதுதாங்க ஆஸ்கர் அவார்டு ஆஸ்கர் அவார்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் மனசில் வர்றது இன்றளவும் இசை புயல் ஏ ரஹ்மன் அவங்க தாங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஸ்லம் டாக் மில்லினியர் படத்துக்காக பெஸ்ட் ஒரிஜினல் ஸ்கோர் மற்றும் பெஸ்ட் ஒரிஜினல் சாங் அவார்டு அள்ளிட்டு வந்தார் இது எவ்வளோ பெரிய பெருமை இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குங்க நம்ம தமிழ்நாட்டின் பெருமைகள் அது இந்த சின்ன வீடியோவில் உள்ளடக்க முடியாது இது வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை உங்களோட நண்பர்களுக்கு பகிருங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்கள் இணைந்து விடைபெறுவது உங்கள் தாரா பாய்